the guest house was wrapped in silence. There were no sounds, no trace of anyone's presence, no breathing from anyone alive. There wasn't anything to be heard anymore. If anything could be heard, it was the sound of the murderer's feet stepping across the floor. Kyrie slowly passed through the lounge. In her right hand was a gun. In her left hand was a knife. The knife was stained with blood, and some was still dripping from the tip, leaving behind red tracks like a demon's footprints. Her hands were filled with tools of murder. So, she wasn't capable of doing anything but murder. In that sense, at that moment, she was clearly and purely a murderer. The murderer went to the entrance hall, and then, after, only after reaching the front door, looked down to see the two blood-stained hands of a killer. Those hands gripped the tools of death that had performed a cruel massacre. Massacre? Massacre? Massacre! <laughs> then, at last, the murderer realized that it wouldn't even be possible to open the door like this, and tossed aside the knife. Okay, nice sound effect for a knife. <laughs> All right. Then the murderer reached out to the door, turned around calmly, and spoke. ごめんね、みんな。でも安心してね。数日後、新聞は不幸な事故を掲載するわ。そしてあなたたちは事故の瞬間まで何も知らずに楽しく過ごしていたに違いないと。新聞もニュースも噂する人々も言うでしょうね。それはつまり、あなたたちは10月5日の24時まで楽しく過ごしていたということ。So said the one who had stained that bloody guest house red. この時間には、いとこ同士で楽しくはしゃいでよふかしをしている。そして朝が早い使用人の人は高い引き。お蕎麦の人は西でも書いて、あるいはほっと一息を入れてる頃でしょうね。そういうことなの。ここでこうしていると、いとこ部屋での大はしゃぎが聞こえてくるようだわ。
地下階段から戻ってきたのならええ礼拝堂の前でルドルフにも会ったわ元気そうだったええ兄弟で久しぶりに仲良く語り合ったわえ<笑>そう目立ちたがり屋なのにここ一番で頼りない人ねやっぱりあの人は私がいないとダメなのねあとは、シュート・エクスチェンジ・オブ・ウォーズ、キュリエ・オブ・ディ・ヌー、アン・ルドルフ・ハッピン・キルド。ハウエヴァー・ノー・トレイズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オブ・ウォーズ・オ
夫をつなぎ止めておくためのかすがいなのルドルフさんに私のことを認めさせあの女から彼を取り戻すためのかすがいだったでもルドルフさんはあなたが殺したわだったらわかるでしょわかるって Man, and she's watching this right now. Ouch. Do you hear me? What does she want more? Dareka no tsuma de monaishi. Haha no tsumori monai to you koto yo. Damn. Who knew the worst of them all was this one right here? <laughs> oh my god. Holy shit! Fuck, man! Ouch! Holy fuck! Kirie, Rudolf さんが死んだ今、後ろ宮でさえないわ。私は私の得になるように生きる。そうね。ルドルフは死んで、あんたは妻ではなくなったかもしれない。You just heard her, right? And she is useless to her now. Basically, what she just said. <laughs> she don't give no flying fucks. Just shoot her in the face already. God damn. <laughs> Just do it. Just do it. Anta, それが母親が子に対して言うことなの。One sick bitch. ねば姉さん、やめましょうよ。綺麗事は。綺麗事？私たちって子供が欲しくて結婚したの？違うでしょ好きな男と一緒に暮らしたいから結婚したんでしょそして結婚したんならその男を一生手放したくないと思うでしょ子供はそのための武器じゃない God damnRubbing it make it oh my、uh. <laughs> そんなこと考えて子供作ったりなんかしない They're not baggage. Jesus Christ. Shoot her. Shoot her. If you don't get that reference, I will know you. Okay? You should know. Baka. <laughs> anyway. <laughs> <laughs> Kire kept on speaking emotionlessly, ignoring the falling rain. Her relaxed smile didn't falter for an instant. Engine, Rudolf saw a shibarit's kiritameno, Tadan Ksari. Oriva Kazoku Boko Sertameno, Kodomono Yakto Yunano Koma. What does she need to the Engine? Rudolf San no Maide. よき母を演じるときに必要な駒なだけよ。あんた、それを演じちゃんの前で言える？さすがに気の毒だから本人には言わないわ。悪いお母さんを許してねとでも書いて姿を暮らますつもり。ローザさんとマリアちゃんを見
れでも人間なのシュー,ターそれでもプリーズエンジェちゃんの母なの Just do it! <笑> What are you waiting for, Christmas? Come on! エンジェなんかしたことじゃない Next year? あんなクソガキ、かわいいと思ったことなんて一度もない<笑><笑>おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお Just hurry up and fire the damn gun, god damn! Oh, hell no. <laughs> Do it. Shoot, shoot, shoot! Well, shit. <laughs> the two yells and the sound of gunfire thundered across the dark rose garden. Slowly, Ava fell backwards. Then she landed in a puddle, scattering countless drops of water. Across from her, Kirei spun around as though dancing. Beautiful black rose petals scattered around her. The petals were dark, dark red. As they sprayed from her throat. Oh, yeah. She spun around in a circle and slowly crumbled down. Then she fell to the ground, sending muddy water flying. The two women had shot and fallen. However, when the thunder roared, only Ava sat back up. Hell yeah! I can't believe I'm actually cheering on for her. <laughs> roller coaster, baby. Roller coaster. My emotions are going all over the place. <laughs> Ava hadn't been shot. Kyrie's intensity had made her fall backwards. But the bullet had once again slipped right past her. Ava cursed her good luck. Why couldn't this luck have saved her husband or her son? ハツ事故で死ぬ。死ぬ直前の瞬間まで。置いてきた娘のことを心配していた。そう刻むは猫箱の蓋の上にね。Oh. Oh. I think I know what she just said. I think I know it. Okay. When Kirei heard this, uh, blood dripped down from her grinning mouth, and she seemed to say something in response. However, her voice came out only as globs of blood from the hole in her throat, not words. <laughs> Don't you dare say it. She ain't your mother. She a bitch. She a bitch. Why are you quiet? <laughs> oh, this music is jamming. Oh, yeah. I'm pretty sure it is. Eh, maybe. Who knows? 
But saying that did nothing to calm Angie's sobs. Sobs like why? I don't blame her. Even if she knows it's just a game, she's been forced to see not only her mother's death, but also her mother announcing that she was the culprit of a mass murder who didn't even love her own daughter. Anyone would sob after hearing that. When Neon yelled at this, the theater suddenly went pitch black, swallowed in darkness. However, that wasn't enough to shock Leon. Leon continued to yell Burncastle's name into the darkness, telling the witch to stop this game. Then a single beam of light shone down upon the stage. There was Claire, the one who had appeared for just a second right before the cruel game began. Claire didn't answer. In fact, it looked as though she hadn't even heard. Her eyes were blank, and you couldn't tell what she was looking at. In fact, she was even forgetting to blink. She looked just like a doll. Then another beam of light lit up the side of the stage. Beneath that light stood Burncastel. At the same moment, though there appeared to be no one in the audience, a thunderous applause ran out. <laughs> Burncastle raised her right hand in response to the applause. She kept doing so until it died down. <laughs> Would you stop doing that? <laughs> Just wait! リオ、私はゲームマスターじゃないと何度言えばわかるの。では、クレルだというのですか。そんなはずはない。え、そんなはずはもちろんないよ。だって、クレルは死んだもの。私たちはその葬儀に立ち会ったはずよ。忘れた
ええ、楽しいでしょうね私も楽しませてもらったわよこれぐらいで私が音を上げると思ったあんたの悪趣味なゲームにこれ以上泣き叫んでなんかやるもんですかあんたもそしてリオンも二人とも勘違いをしているわ私はゲームマスターなんかじゃないこの物語も私が紡いだものなんかじゃないじゃあそこのドレスの女がゲームマスターいいえ違いますそんなはずはないんですならゲームマスターは誰です誰がこの悪趣味な物語を紡いでいるんですか Don't you dare do it Please no <laughs> I think I know where it's heading <laughs> まだわからないの Don't you fucking do it 何がわからないというのよ Don't you do it エンジェあなたはわずかな奇跡にすべてをかけて身を投げ出してみせたわ私はその勇気に敬意を表して1986年10月4日からの2日間の世界に招いてあげたあなたの目的は何だった家族を連れ戻すことそれはとても難しいことで奇跡に愛されなければ到底ありえないことだったそれは覚悟していたわね覚悟の上よそして私はまだお兄ちゃんもお母さんもお父さんも諦めていない諦めないのは勝手それはあなたのゲームだもの私は応援しないし干渉もしないあなたという駒を使ったゲームを私はすでに十分楽しんだしあなたはもう私にとって用のない存在先生するわねならどうして私はここにいるの招待したのはあったじゃないのええー、そうよ招待したのは私私の駒としてひとときを楽しませてくれたそのお礼にねお礼<笑>魔女式のってわけね楽しませてもらったわよこの下道がよくもお父さんやお母さんをこんなこんなゲームにエンジェあなたは家族を連れ戻すことを願ったでももう一つ願っていたわ覚えてる覚えてないわよあの日何があったかを知ることよ What happened on Rock and Jima? On October 4th and 5th, 1986. Didn't Angie leave on her journey with Amakusa bef、uh, because she longed to answer that question? So that the one, so they got any? So, no, I can't. Leon realized what Burncasta was getting at. Realized. And was unable to say any more. The game master is neither b e r n g e s t e l nor Claire. Then who is it? That's the wrong question. There is no game master. That could mean only one thing. Angie, Mada Wakaranai. Naniwayo. Korega Shinjit Nanu. Okay. So, this is. Yeah, 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 because, she, yeah, Ava was the only one that、uh, returned from the island on that one game. Things are happening slightly different, but generally, this is how it's happening. And how it did happen. Yeah. 1986年10月4日からの2日間の猫箱の中身はこの後エヴァはクワドリアンで爆発を逃れて生き残るわそして猫箱の中身を欲するあなたに最後の瞬間まで沈黙を貫くことでこの真実を永遠に猫箱に閉ざした何を言ってるの ?God damn! You haven't figured it out yet? 
エヴァ一人が生還する。いくら警察が事故だと断定しても、世間は納得しようとしなかったわ。そして亡き夫に代わり会社を切り盛りしようと張り切れば張り切るほどに敵を作り、彼女が壮大な陰謀の女王であるか
つってそんなにも尊いものなのバカらしい愚かしいどうして人間は真実を自在にできないのかしらバカみたいにそれだけを追い求めそして目の当たりにして耐えられず自らクズ肉となり果てるねえ見えてるクレルあなたもまたこの真実を隠したかったのよねあなたは戯れに憧れる推理小説のラストのようにメッセージボトルに封じるつもりで猫箱の物語をいくつも書いていたそれをあなたは海に投じたわこの真実を知ったら苦しむだろうものを救うためにねあなたが猫箱で閉ざしエヴァがそれを錠前で閉じた<笑>その箱を私が切り裂いてあげたわ<笑>あんたが隠した全てが無駄あんたが死んで隠した真実を全て暴き出してやったわ<笑>それがあなたの目的だったというのですかあなたはクレルの死を恥ずかしめるためだけにこのようなことをしたというのですかそしてそれをエンジに見せて苦しめてやはりあなたは邪悪な魔女だった私は最初から魔女よ退屈から逃れることだけが目的の旅人生きてはめでて死しては食らって二度目出るそれが魔女の生き様よ<笑>私にはあなたが許せないエンジェを苦しめくれるの異なる世界の私は恥ずかしめた私はあなたが許せないリオンそれでもクレルにとって死してなおねクレルは崖より投じられた時すでに運命の袋小路に閉じ込められていたそんな彼女にとってあなたというもう一人の自分が異なる世界では幸せに生きていたことを知れたのはさぞや救いになったでしょうねそうです私は彼女の救いなんですだから彼女の分まで一生懸命に幸せに生きなければならないんですリオンもう少しだけこの真実の物語を見せてあげるわ興味はありませんいいえきっと面白いはずよエヴァとキリエの決闘が終わり静寂に包まれるゲストハウスその頃の客間へあなたを招待するわ客間屋敷の What? Burn Kestel snapped her fingers, and the scene at the mansion's parlor unfolded before them. In the cruel tale they had just been shown, the parlor had been particularly important. Jessica had been summoned to,、uh, to the parlor, but she was then immediately led to the dining hall and killed there. So there hadn't been anything to see in the parlor. And in fact, there was nothing to see in the parlor now appearing before Leon. ここに一体何があるというのですか<笑>見ての通り何もないわでも見ていて面白いものを今から見せてあげるからあなたが言う面白いものが言葉通りの意味のわけがない<笑>ほらご覧なさいそっちよそっちの部屋の隅 Bernkestel was pointing at nothing more than the corner of the room. There was nothing there. She had told Leon to look there, so the latter was expecting something terrible to be there. But there really was nothing there at all. So, ne, nani mo nai wa? 
この世界ではねでも隣り合うかけらをのぞくとどうかしらね。Oh boy. <laughs> okay. On the white blank wall, bit by bit, a splash of blood seeped into view. Then, right there, a corpse appeared. But that couldn't be. It was Leon lying dead against the wall. Ushumia Leon's corpse lay there exposed. I was right, wasn't I? No matter what world it is, it still happens. Right? No matter what fucking world it is, it still happens. The massacre. Yeah, so it is the same one. Yep. I fucking knew it. Yes. <laughs> before. The key word is before. The family conference. God damn, the family conference! <laughs> Don't you understand? <laughs> yes. そして夜には親族会議だわあなたは二十歳になったら当主を継承するのだったわねそれは親族たちの間でも円満に決まってることなのかしらおう、oh, of course not そういうことになっているはずです当主様が決めたことですか さすがに円満だとは信じてないようねそういうことよ金蔵があなたを目に入れてもいたくないほどに可愛がり特例的に当主の座をあなたに直接継承しようとしているそのことを親族兄弟たちが面白く思っているわけもないま siblings objected to having Leon succeed the head trip even Cross joined in, saying that Leon was still too young. Then, on the night of the family conference, Kinzo tried proposing a difficult riddle. まさか。そうよ。気分の謎よ。礼拝堂の仕掛けを見ればわかる通り、金蔵は気分の仕掛けを六軒島に屋敷を築いたその当初から考えていたわ。いつか。Kinso decided to present that riddle at the family conference. Did he plan to give the position of successor to the person who solved it? Or did he promise to reconsider Leon's position as the successor if it was solved? Either way, Kinzo was confident. He was confident that no one would be able to solve the tough riddle which he had created himself. Yep, 
キリエとルドルフは翌朝の事件発覚とそれに伴う騒ぎを未然に防ぐため深夜に殺人を決行するいとこ部屋に集まっている子供たちを一人ずつ電話で呼び出して殺したわいとこの筆頭のあなたは一番最初に呼び出されたそして客まで切り絵に撃たれて殺されたのうん違うわねあなたは1986年10月4日の夕方の後宮リオ音だものねだからこういうわあなたは今日の深夜に客まで切り絵に撃たれて殺されるの、oh, fuck. Oh god, don't tell me she's gonna leave him right there just moments before she's meant to come into the parlor and BOOM! That's cruel as fuck, man. That's cruel. That's cruel. That's cruel. That's cruel. That's cruel. That's cruel. That's 限りなくゼロに近いわずかの確率に違いないあなたはそのわずかの確率の世界を見つけることができる魔女ではありませんか Didn't you just hear what she said earlier? いかにもその通りよあなたという奇跡の存在を見つけ出すために257万8917の中のたった一つのかけらを見つけ出してきた Right, but every fragment Comes out the same. Does not matter. Massacre still happens by you know who, for you know what, and blah blah blah. でもね、あなたのこの末路はね、とてもとても簡単に見つけられたのよ。だって、確率などないのだもの。私が、わずかの奇跡があれば、それを見つけ出せる魔女。でもね、ないものは見つけられないの。私とて絶対の魔女に本当に絶対を保証されたら勝てないんだから。そんな。では、私は257万8917分の257万8916の確率で。あなたはクレルとしての世界に行き逃れえぬ運命に翻弄され気の毒な最後を遂げるそして257万8917分の1の確率で後ろ宮リオンとして行き今夜切り絵に殺されるのつまりあなたのいいえあなたたちの運命は257万8917分の257万8917の確率でつまりいかなる奇跡も許さない絶対の運命で逃れえぬ袋小路に運命の牢獄にとらわれているということなのよ<笑>残念だったわねクレルいいえベアトリーチェ Just when a bright light seemed to turn the world white, the scene suddenly changed back to the theater. On the stage, Burncastle's Reaper Scythe slid across Claire's stomach as the letter stood absolutely still. A red line was drawn across the white skin, exposed now that the,、uh, the dress had been cut and black blood began to seep out. ベアトリーチェ、閉ざされた、逃げえぬ絶対の2日間に閉じ込められたあなたは、その2日間の猫箱の中で、無限を生み出せる魔女となったわ。絶対に救われない、報われないことと引き換えにね。しかし、あなたは夢を見たわ。それが、後宮リオンという夢。自分がクレルとならずに済み。幸せに暮らせていたかもしれない奇跡の世界を夢見て自らを慰めていたリオンを見つけるのは本当に苦労したわよ
その存在はレアトが夢見た通り本当に奇跡だったんだからそして葬儀の最後に見せつけてやりたかったのよその奇跡をもってしてもあんたは惨劇を逃れられやしないってね<笑> Through the small crack between the bars of the jail that imprisoned her The witch called Beatrice dreamed of a world where she might have been happy. However, the space she could see through that crack in the bars was just another part of the same jail. I don't know if I'm going to be able to do this. I don't know if I'm going to レアトにゲームで負けたから腹いせで<笑>ああこれで少しは負けたムカつきも晴れてきたわねえベアト見てる見えてるそして覚えてるあなたには絶対に奇跡は起きないって私約束したわよね さあ、リオン。ベアトの目の前であなたを元の世界へ戻してあげる。感激の魔女たちは誰一家団らんのシーンはもう触手を気味だそうよ。だからあなたが切り絵に打たれる直前の瞬間へ送ってあげる。そし
I heard a sound behind me that slowly turned around, and there... I could see down the rigid barrel of the gun Aunt Kyrie was pointing. Then, she slowly pulled the trigger. I could feel a razor-sharp wind pass through my body, like a knife slicing through butter. Prepared for death, and hoping to see my fate until the end, I slowly opened my eyes. The world had been cut in two. Kyrie was frozen in place like a statue, still pointing her gun with a cold smile on her face and had been cut in half at an angle, the top part of her slowly sliding off to the side. No, that wasn't quite right. That wasn't right at all. It wasn't just Kyrie. The whole world had been sliced in half at an angle, and was slowly sliding off to one side. Then immediately after fissures seemed to appear across the world, it shattered. Oh my god, my white knight! What? <laughs> my simp! Oh, this music. Alright, 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 alright. He pointed at Burngester with the tip of the pitch black sword that had sliced the world, glaring at her. わたしが勝ち逃げなんて許すと思う。私に敗北の屈辱を味わわせてくれたぶん。たっぷりとお返しをしないとね。私、根に持つと百年は忘れないわよ。根の暮れやつだ。私の心をないがしろにしないでほし
おとなしく帰っていればそれで見逃してやったのにのこのこと戻ってきたからには私のおもちゃにされても文句は言えないわねおいでなさい私のかわいい子猫たちみんなでガリガリとひっこいてきれいに生皮をむいてあげてちょうだいぶどうの皮をつるんとひんむくみたいにねおガードおガード When Bernke still clapped her hands twice, countless pairs of glaring jewels appeared all around Will and Leon. They were clearly cat eyes, but the way the drool hung from their mouths looked far more terrifying than any cat. Reader. <laughs> The number of jewels surrounding them already reached into the thousands. Will pointed his sword in one direction after another, warding off the surrounding cats. Leon, Shikari Shiro, Omae wa utarete nan ka ine. Utarete koto, ya, utareru koto, mitomeru nja ne! Leon tried to fight an incredible tearing pain. No, it was a fight against the promised future that Bernke still had shown. However, the stake of the future, which the Witch of Miracles had guaranteed would contain no miracle, was firm and merciless. Bit by bit, and yet unceasingly, it continued to pierce into Leon's chest. Ika.俺が一瞬だけ包囲を破る。そしたら全力で走れ。どこまでもまっすぐな。方向は大事じゃない。ここから遠ざかることだけを意識して、ただひたすら。この中木。努力します。無理な時は。許してください。無理な時。弱音を吐くな。俺が許さねえ。くれるも許さねえ。お前はくれるの。257万8917分の1の希望だろうが。お前が諦めたら、お前は無数の世界のお前たちを裏切るんだ。だから崩けるんじゃねえ。あがいて
but Will and Leon weren't swallowed up at all. The cats that had flown in at them from all directions were now being launched away like they were a balloon popping around the pair. Pop! Oh my god! The mama cat? <laughs> oh shit. Hell yeah. Another flash of the black blade spun in a dark tornado and scattered the cats once more. Leon, realizing that this was the opening Will had planned, ran all out, still clutching at a heaving chest. By the time Leon asked Will to repeat what he had said, he had already leapt onto the stage and was now confronting Burnkestel. It was like a climax of a show! <laughs> Loud cheers erupted from the pitch black audience seating. On either side of Claire, who lay with her insides exposed, stood Will with his pitch black sword and Burncusto with the scythe that could harvest miracles from fate. <laughs> ファンタジー。ファンタジー。そういうことにしてリオンの運命を逃れさせるつもり。やってごらんなさいな。Surely Will's black sword must have cut through Burncastle's body. However, it had no effect, like cutting the reflection of the moon on the water. いずれのゲーム中にも存在しない。あるわけないじゃない。あったとしても、島は丸ごと吹っ飛んだんだし。つまり手がかりなしってわけだな。ならばそれはミステリーじゃねえ。ファンタジーだ。it's impossible for an unprovable truth to become truth in human world. In other words, even the actual truth cannot cross the boundary of a cat box. With a laugh like the howl of a wild animal, Burncastle carelessly tossed her scythe aside. Tatakaunosaimo <laughs>二重の鎖で私を倒せなかった時は覚悟することねさあおいで遊んであげるわ二重の鎖とやらはあ。it did it didn't it it did it. Yep. Oh, you fucking bitch. <laughs> I fucking knew it. 
cliffhangers all around. Suck the fat one, viewers. <laughs> and readers. <laughs> oh, god damn it. All right. Seventh game, Requiem of the Golden Witch. Fantastico. Thank you, thank you. All right. Finally done. At least with this one. <laughs> There's still the second tea party I have to go through, and I fucking hope it's short, because this was long. This was like a mini episode. All right, it was like 7.5. And what the fuck is this shit? God damn it. No, it's still going. All right. <laughs> God damn it. Trying to ignore incredible pain in the chest, Leon kept on running and running without stopping. I dashed out of the theater of the theater going witches, then ran through an incomprehensible world of blackness. Before I knew it, I was running through a place that looked like a sea of stars. Or maybe the bottom of the ocean with stars scattered around. If I get careless for a second, I'll probably trip. No, if I get careless, I won't be able to tell if I'm running. Or just making running motions as I freefall, endlessly sinking deeper into the ocean of stars. I just kept on running without any goal or target. I mustn't stop moving. I mustn't fall down here. If I fall, I'll crush the hope of the me's and the countless worlds. There's a happy world that the Beatrices dreamed of. And I'm their last hope. The only one who can reach that world. Even though I understand this, the truth thrust in front of me by the witch who controls miracles, who says there can be no miracle, is cruelly gouging itself into my chest. <laughs> then, Leon finally succumbed to the fierce pain and fate, and fell over. Leon's body was held roughly from behind and lifted up. Oh yeah, look at that. He's missing an arm. そこで殺される運命だった。そうだな。人は誰だって最後には死ぬ運命だ。なら、その人生は全て無意味なのか。違うだろう。人生の意味も価値も人生そのものすらも人が自分で描くんだ。押し付けられた運命が何だったんだ
they were rips all over Will's body. Also, his left arm had been brutally torn off from the elbow. His clothes were in tatters, and he looked like a blood-stained scarecrow. Then, Leon noticed. Though, his, uh, though this place had once felt like a sea filled with stars, both above and below them. Those stars had now gathered together and were surrounding them. It was a huge, even number of stars all glaring at the two of them. Will was holding Leon with one arm. He couldn't take his sword out. However, he didn't let go. He was now determined to let Leon escape from here, to lead Leon towards the happy tale that the Beatrices had dreamed of. Behind the cats, whose eyes glowed out of the empty darkness, the queen of cats, who permitted no miracles, appeared. Ooh. <laughs> あなた女神だ頂戴のミステリーばっかりに飽きた体よ。だがな。絶対にリオンだけは離さねえ。俺が張ってでもこいつをお前というバッドエンドから逃がしてやる。いいの、リオン。ウィルはあんたをかばって死ぬ気よ。嫌です。私なんか放って逃げてくださいって言い
All right. We're back here. Featherline. Two white pieces were set on the chessboard. The countless black pieces surrounding them were now just packed together, not even placed on the squares. Burncastel tipped the two white pieces over and took them off of the board. あんたの望み通り腹綿の内側まで書き出してやった。答え合わせにはこれで十分でしょ。Then that was at her request. She. うむ。実に満足しているぞ。Savages all of you. そなたが明かした答えを限りこれまでの物語を遡りまるで宝石箱のような密室の数々を一つずつ開いていこう。Savages! <laughs> Oh yeah, stick it in. What? Hey, they said it, not me. I just repeated it. <laughs><笑> The Witch of Theater Going sat back in her rocking chair, a satisfied smile on her face, as though enjoying a pleasant aftertaste. There was no need for a game board anymore. She just had to go back in her mind through the whole set of tales to check whether her theory was right or not. It seemed to leave her pleasantly drunk even better than the most expensive wine. Yes, you may go now, peasant. <laughs> the queen has spoken. Jesus Christ, she really thinks highly of herself, doesn't she? <laughs> yeah, you go back to sleep, bitch. <laughs> Get your ass to sleep. So she got So Natawa Tamini. Mata Tarashi Monogatario Mitskete Kurunoda. So Remadeno Suhakunen So Natano Really? That feels like it's aimed towards uh, the next uh, series, doesn't it? Because what did she say specifically? Uh, you will find yet another tale to keep me entertained for those centuries, which will pass in the blink of an eye. I grant you your freedom. That's like aimed towards the third series, right? Which I don't think we have access to yet, do we? I don't know. I'll look it up later. I don't think so. Unfortunately. Oh my god! Fatherine's consciousness slowly faded away. Go night night. Sleep tight, bitch. As the owner of the study's slumber grew deeper, the lights about the room slowly darkened. Burnkestel reached out towards Beto's game board, which lay on the table in front of Featherine's rocking chair, and tapped it twice. The game board and the pieces flew into the air, folded up and put themselves away, then landed on Burnkestel's outstretched right hand. I'm not a game master. I'm a game master. 
そして腹渡を引きずり出しただけ。Oh my god, that was so much fun! まだ何にもやっちゃいない。Burn Castle smile twisted evilly. Then the game board floated up once again and the world unfolded itself above Burn Castle's palm. Ooh, pretty! <laughs> Alright. So, Nea to the game ban no comatachi. What does your psychoni tanoshimaseru? Psychoni zangakna monogatari o tsumungasete ageru. Of course you will. Oh no no kina sa. Yaksok sareta zetai no umme wo. Yay! Shi seki no majo. Berun castel no nani oite. So ste. ベアトのゲームの最後のゲームマスターとして宣言するわ。You can't proclaim shit! ただ宣言するだけじゃつまらないね。ベアトのゲームにのっとって赤き真実で宣言してやった方がいいかしら。Oh, do it. I was just joshing. Please! それがいいんじゃないああ、ラヤムまだ甘い夢を見てる魔女どももいるみたいだし。あらラムだ。いたのいるわよね。私のいるところならどこへでも。行ってやりなさいよ。甘い夢見てる魔女どもに。ええ、そうするの。奇跡の魔女として。そして、最後のゲームマスターとして、最後のゲームを宣言するの。Oh, joy. そして約束する。I don't know why it turns gray like that, but oh well. That was weird. Oh, and red! What the hell? Unnecessary. Deeply unnecessary. Ooh! Kind of like a little epilogue there. An extra one. Is this Marvel? <laughs> End credit! Extra scene! <laughs> a single girl was crying in a desolate, quiet chapel. She was a small girl, only six years old. Angie? The girl who would for 12 years starting now, yep, okay. Lament the fact that she wasn't on this island during October 5th and 6th, uh, nope, excuse me, 4th and 5th, there we go, <laughs> 1986. Got one of those days, right? Shut up! Then, a single man appeared. Bachelor? The man noticed the girl, walked up to her quietly, trying not to scare her, and put his arms gently around her shoulders. Yeah! My strapping man! The girl jumped into her big brother's chest and started crying again. Oh, this is the Angie of after finding out what happened. Huh. Okay. Okay, so wait. Just now what we saw. We never actually confirmed Bachelor to die, right? We never saw him actually die. I mean, I guess it's kind of implied, right? Hmm. I wonder. かわいそうにみんなが。あの島であの日何があったのかを。好き勝手なことを言ってるんだな。そこにお座り。うん。
When the man pointed to the floor, a cloud of gold butterflies gathered there and created a chair. The girl obediently sat down on it. あの日何があったの時計島で何があったのいいとも話してあげるよあの日あの島で何があったのかそれは怖い話まさかそれは悲しい話とんでもないそれはどんな話聞いた園児が自分で決めるといい決して辛い話じゃないんだよだからお聞きうんバトラお兄ちゃんあの日お兄ちゃんたちは六軒島へ行ったんだよとても大勢でね大事な親族会議があることになってたんだまずはどこから話したものかなこれがエンジェに捧げる最後の件お聞きエンジェあの日六軒島で何があったのかこれは辛い話でも Huh. Alright. Beautiful scene, by the way. That was nice. Huh. I'm getting conflicting things here. The witches and then what Battler just said. Um... I don't know if that means that we're going to get both in the last chapter? I don't know, man. I mean, episode, sorry. Episode 8. I don't know what the hell that means. <laughs> it, it's conflicting, man. I don't know which one to believe. Is it going to be painful or not? It's going to be sad or not? Really, I don't know, though. Um, I'm also getting conflicting things out of the comments in my videos right now <laughs> about the direction of what episode 8 is going to be. So thanks for that. <laughs> um, but also thanks for not actually spoiling anything, just giving out slight hints at whatnot. Um, but don't worry, I pretty much got whatever, everything, obviously. Anyway. <laughs> um... Yeah, episode 7 was a wild ride. It, I can see the appeal to why everyone loves episode 7. Especially that ending just now. That was beautiful. I liked it a lot. That was cool. Um, oh, What to expect with episode 8? That's to be seen. I hope you all stick around for it. Um, I hope you all enjoyed episode 7. I mean, obviously you did, because you all keep telling me it's basically your favorite episode of the series. <laughs> oh, shit. I don't know if it would be my absolute fave, but I do put it in, the, in like, the top three. Yeah. Oh, man. What's episode gonna... What, what's episode eight gonna do to me, man? I don't know. I'm getting conflicting things from not only this, but in the comments and my videos what the hell man <laughs> um by the way this is the part where i accidentally muted myself and i'm re-recording it so anyways yes i did look through not that but through the tips i found nothing new but if there was and i missed it i'm terribly sorry but i did actually look <laughs> i'm not going to re-record myself doing it again because it's pointless but if there was something I missed, please just let me know in the comments. It's fine. Just nothing spoilery, please. Um, yeah. 
Wild Ride Episode 7 was. But next episode, I believe it's titled Twilight of the Golden Witch, right? Twilight? Yes, I think so. Um, actually, let me go here. Yes, haha! I am good, alright. Alright, anyway. <laughs> uh, what the hell did I just do? I don't know. Anyway, I'm gonna stop bumping the mic because I could accidentally mute myself again, like last time. Anyway, I'm gonna go ahead and quickly wrap this up. So if you did enjoy the video, please leave the like, share the video, and subscribe to the channel if you haven't already because there will be obviously more Umineko and more stuff coming soon. If you want to go visit the link down below, it will bring you to the playlist as well as a couple other links, one to my tip page and as one uh, going to my Patreon. Anyway, I'm going to stop rambling. That's what I'm doing. <laughs> I will see you all for episode 8, which should be out next week, if not the weekend after. Right? Right. <laughs> uh, yeah. Soon. Let's just say soon. Let's not give a deadline. I hate giving deadlines. Fuck it. Soon. You'll get episode 8 soon. That doesn't work, does it? No, I, I, don't, I don't know, man. <laughs> please don't hurt me. Anyway, see you all next time. And please, just as a reminder, stay simple, folks. <laughs>